in hierdie oomblikke, saam met hierdie familie van gelovig is, versamel die God van liefde ons. Met die hoop, dat hij ons selfgerechtigheid sal verander, en passievolle gerechtigheid verander. Op hierdie plek, in hierdie lichaam gevormd door genade, roep die brood van die lewe ons tot diens, in die hoop dat gemak verander sal word, en omgee verander in nood. Mag die gees ons in hart, mond en aksie met die gave van waarheid toerings, in die hoop dat ons stamelende, tastende woorde verander sal word in die goeie nies. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van ons Heere, Jezus Christus, en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, recht aan die begin van Jezus se openbare bediening, het hy op een dag langs die see van Galilea geloop. In Markus 1 vers 16 tot 18 lees ons, Terwijl hy langs die see van Galilea loop, het hy Simon en Andreas, die broer van Simon, nette in die see sien uitgooi, want hulle was vissers. Jezus sê te vir hulle, volg my, en ek sal jylle vissers van mense laat word. Hulle het onmiddellik hulle nette geloos en omgevolg. Hulle het om onmiddellik gevolg. Die woord wat hier vertaal word met volg, akolothain, is een woord wat in die Nieuwe Testament met slechts een uitsondering slechts in die vier evangelies gebruik word. En elke keer in die context van hoe Jezus gevolg word. Dit word gebruik om die werkelijke, in persoon, op die pad achter Jezus aan volg uit te druk. Ons kan met ander woorde sê, hier die woord wat gebruik word, dat hulle vir Jezus gevolg het, sê om self in persoon in Christus sy voetspore te volg. Nou, ons het in Afrikaanse woord discipleskap. Dit is een naamwoord. Dit is een idee, een abstracte begrip, een concept. Maar die Bijbel ken nie die woord discipleskap as een naamwoord nie. In die Bijbel is het altyd een werkwoord voor, een actiewoord. So om Christus te volg is nie een idee of een concept nie. Dit is een aksie, dit is een praktiese navolging van Jezus. So om Jezus te volg, vraag van jou een toewijding, een commitment. Een commitment aan Jezus wat alles anders, alle ander commitments wat jy mag hee, verre weg oortref. Dit beteken dat jy werkelijk deel het aan Jezus' kruisige en dat jy werkelijk deel het aan sy verlossing. Dit beteken dat jy werkelijk saam met Jezus opgestaan het tot een nieuwe leven, en dat jy werkelijk in persoon op die pad achterom aan moet gaan. Geliefdes Jezus het ons allemaal geroep. Hy het vir my geroep, en hy het vir jou geroep. Hy het ons geroep, geroep om om te volg, visies en persoon die pad achterom aan te stap. Die vraag vir my en jou is of ons bereid is om alles net so te los en om te volg. Nie een symboliese, abstracte volg nie, maar werkelijk op die pad achter Jezus aan te volg. Om te stop by die mense waarby hy sou stop om die hand uit te steek na die toe, na wie hy sy hand sou uitsteek. Jesus roep jou, gaan jy omvolg.
hierdie wankie, onder jou stoot, vertel sy billiekies, een bepaalde story. Baie trollies, baie wankies, soos hierdie, loop elke dag, hierdie dorp vol, hierdie wereld vol, en oorhoog hoor jy sy billiekies, wat sing en skree en uitroep. Baie mense hoor dit, die wat wil hoor, en ook die wat dit nie wil hoor nie. Dit was in hierdie wankies, en billiekies, en story, een story van verlange, een story van verloorenheid, want mense loop met die wankies, dit was op vreemde plekke, so as of hulle verdwaal het, met die wankies soos die. Ja, baie keer word die wankies oor grense heen gestoot, soos die grense achter ons. In Johannes 4, die baie bekende gedeelte van Jesus wat loop van jou dea af na Galilea toe en dan lees ons daar hoe dat hy dier Samaria geloop het. Nou Samaria is waar die Samaritane gewoon het. En dan wonder die mens baie keer, hoe kon Jesus dier Samaria geloop het? Hoe kon Jesus, want hy geweet toch die Samaritane is, is onderuin. Hy het baie goed geweet hoe die hele Samaritane en Jode verhouding in mekaar loop. En toch het Jesus dier daar die gebed gestap. So stap Jesus in Samaria in, een onruin plek. Baie keer het Jesus ook by mense gaan sit wat onruin was. Die tollenaars, die malaatses, Ook die blind is wat die volse blindheid gedefinieer is as iemand wat gestraf word oor een siekte. Maar so het Jesus baie daar die grens oorskry. Dit is aanvaardbaar en onaanvaardbaar. Dit wat recht beskou is en dit wat die mense beskou is as nie recht nie. Maar weet die hierdie winkeltrollies vertel vandag ook een verhaal van daar die selfde grense oorskry. Baie trollies is leeg. Baie mense trollies is is soeken na hoop en genade en kracht. Ja, baie mense is trollies is maar vol van verwachtinge. Verwachting om gehelp te word, om gehoor te word, om gesien te word. So vind ons baie daar hierdie trollies onder brug in die veld of waar mense ook al hulle thuis vind. Ja, winkeltrollies, die dikwels op vreemde plekke, maar weet dit is daar waar ons ook die vrede van Christus vind, die genade van die Heere vind, daar waar die grense oorskry word, daar waar mense soekend is na hoop, juist daar vind ons ook die vrede en die genade van die Heere. Op vreemde plekke loop die spore van die lewe, maar daar die spore loop ook saam met Christus, en dis daar waar die vrede en die genade van die Heere ook aan mense gedeel word, wat dik was op vreemde plekke, onder vreemde omsandighede, ook die thuis te vind. Mag ons ook vrede vind, by Christus en sy eenwoordigheid.
Dieses ist der Kosselpart, wann er ein mit Mensch bezig ist. Und auch Kalle mit der Kuss, der Mitte von seinem Bezig und auch Pat wie es bei Mensch. Und er besonders kann er still bei den Mensch, bei wie auch in Jai ihr der Verweisung erlaubt. Johannes 4, Vers 7 und 11, sie die Folgende. Wer kommt du als Samaritanische Frau Water auf? In Jesus Frau Frau. Geh mal ein bisschen Water um zu drin. Bei den Sikos war es ein bisschen Wert dort, die unter den Kost wird. Die Samaritanische Frau sie die Frau. Du Frau Jai, was die Jude ist, für mich als Samaritanische Frau Water um zu drin. Die Jude und die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het daar geantwoord, as jy weet het wat God gee, en wie dit is wat het vir jou sê, gee my een beetje water om te drink, sou jy om gevraai, en hy sê vir jou levende water gegeen. Die vrou sê het vir hom, meneer, jy het nie eens een skiet ding, en die put is diep. Vandag is daar mense in ons land en raak oor die wereld, wat die gevoel van die Samaritaanse vrou van Sigar maar al te goed ken. Hulle weet wat het is om doos te wees. Gewone doos is al erg genoeg. As het nie was dat hulle moes uitgaan het, sal hulle dood eerder maar mense vermaai het. Dit is nie vir hulle lekker om met die ander mense by die pit te doen te heen. Hulle staan uit vir mense met hulle afkerende blikke. En onmiddellijk hier begin die Heere grense oorsteek en mere afbreek. Hy het nie een skep in nie en daarom vraag ek raar een bietje water om te drink. En dan is sy waar hy die veld geslaan. Hy is een man en hy is een jood en hy praat met haar. Jode en Samaritane gaan nie met mekaar om nie. Die Grieks vir omgaan beteken om saam te gebruik. En sy sê dus, Jode en Samaritane gebruik nie iets saam. En sy kon nie glo dat Jesus bereid was om haar beke saam met haar te gebruik nie. Maar hy vernietig alles wat scheiding maak tussen mense. En wat een liefde is dit nie? Jesus breek mere van scheiding. Hy veroordeel dit. Hy verbruis op vijandskap en haat en vooroordele dit. En hoe alles sit hy lief. En sy liefde is anders as ons sy. Sy liefde stel nie voorwaardes nie. Menselike liefde sê, ek het jou lief, want ek hou van wie of wat jy is. Godse liefde sê, ek het jou lief op grond van wie en wat ek is. Die direkte inpak van Jesus voorbeeld en die verspreiding van die christelike geloof is dat mense begin omgeheer. Ons het geleer wat verwacht van ons om te dien, om nederig op te offer, ter hulle van die wat zwaar draai. Ons tekst sit vir ons te bro op. Wees daar wat God wil hee ons nie draak sien en ondersteen. Wat er vrou of vrouwe, wat er arm is, wat er broose kind of jong mens, wat er groep mense, Hier die lewegevende optrede en opzichte van ons pak, gelijkheid en deernis vir alle mense kan onmoendlik uit ons self doen. Dit vraag godlijke ingrijpe. Geliefdes, is jy ernstig daar oor om Jesus voorbeeld na te volg, om rechtig sy levende water te ontvang en daardier deerdreem te word van binnen, maar ook borrelend na buiten. Leer dan by Jesus en reageer in weisheid op die nood van ander. Gaan bring lewe oor op.
Jesus kom by een kruispad te staan. Hy moet kies of hy die pad gaan loop waar hy die Samaritane, die onrein mense gaan teekom en of hy die veilige ompad gaan loop waar hy niemand van hier die mense gaan kry nie. Ons kom baie by so'n kruispaie te staan. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveller long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the aftergrowth. Wanneer ons na daar die draai en die pad staar, weet ons wat vir ons wacht. Dit is die pad wat ons altyd loop. Ons weet wie daar op die pad vir ons wacht. En ons is ook kieskerig oor met wie ons die liefde en hoop wat binnen ons leef gaan deel. Ons weet dat hier die pad mooi geteer is en veilig is om te loop. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted way, though as for that the passing day had warned them really about the same. Hoewel dit min is, het een paar mense al hier die pad geloop. Die eerste was Jesus. Jesus moes hier die pad loop dier Samaria. Jesus het die pad ingeloop, Maar dit is een pad wat nog baie voete soek. Ons kan een paar tree in, ons seker raak oor die kese wat ons gemaakt het om hier die pad te loop. Ons voel ons veilig, ons seker, ver buiten ons veilige grense wat ons vir ons self stel. Ons is bang vir die onbekende mense, onbekende plekke. Ons grense hou ons veilig. And both that morning equally lay in leaves no step had trod it black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Wanneer ons vir ander mense vertel oor die pad wat ons geloop het, kan ons dit doen met een verlichte hart. Ons kan vertel dat ons in Jesus' spore gevolg het, en dat dit, die grootste verskil gemaakt het. Ons kan met een geriste hart vertel dat dit die pad was wat ons moes loop, so ons ook op die plekke waar ons nie noodwendig wou wees die, die levende water kon uitdeel. Nou, winkeltrollies soos hierdie is vir mens geleen. Niemand wil so trollies stoot, bis het om nie. Vir oomblik kom die winkel een haar en hy leen vir my trolley om my goeder wat hy gekoop het in te stoot. So baie daar is hierdie trollies gevul met ons aankope. Dit wat te veel is om te dra. Maar weet jy baie mense wat rondloop in die straat, voorbij gebouw is, wat lyk so hierdie gebouw, dik was bly in vir volle plekke soos die, het ook een trolley soos hierdie. En dan is daar die trolley gevul met wat hulle het. Die bykie of die baie wat hulle het, is in daar die trolley ingelaai. En weet die baie daar, is daar maar net hoop in so'n trolley. Hoop om iets te kry, 
ergens te kom, om wat die leven so, so gebroken is. So baie mens is in trollies, is gevul met hoop, maar weet die baie daar ook met, met wanhoop. Nou ons gelees een gedeelte wat ons werk rondom hier die opening, gaan juist oor Johannes 4. Die gedeelte waar Jezus bij een vrouw kom staan bij die put van Jacob en Samaria. Een vrouw wat een trolley het, vol gebrokenhede, vol seer. Een trolley gevol met haar eie hoop, maar ook met haar wanhoop. Haar eie gebroken, verlede, wat lijkt soos hierdie gebouw, vervallen, verwezen, toegegroeid met die bossies, en ek een baie hartseer, gebouw, hartseer verhaal, ook die vrouw in, in Johannes 4, ze leven lijkt so, en haar trolley, is gevuld met, dingen wat so lyk, want dan lees ons een baie mooi gedeelte in Johannes 4, vers 9, Zie gedeelte waar Jezus met haar praat en sy met hom praat en dan sê vers 9 Die Samaritaanse vrouw sê toe vir hom Hoe vraag jy wat een jood is vir my een Samaritaanse vrouw water om te drink Die jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie Baie hieroon is hierdie vrou bewus van wie sy was, bewus van haar eie verlede, haar eie herkomst, bewus van die hele conflict tussen Samaritane en Jode, praat met Jesus. Sy kan sien, hy is een Jood, van Joodse afkomst, en sy praat met hom. Jesus, bewus van wie die vrou was, bewus van haar eie, haar seer verlede is hierdie gebouw, gebroke, stikken, verwese, hy gaan staan by haar, en hy praat met haar, vir een oomblik hoor die Heere ook, haar story, en weet jy wat, en dan reageer hy, hy praat met haar, en hy geef vir haar hoop, hy geef vir haar, daar die hoop, wat ons allemaal nodig het, daar die hoop, wat mense wat, hierdie trollie stoot, so soekend is na, hy geef haar daar die hoop, in die trollie wat gevul is met, met niks, of met, met wanhoop, met die gebroke verlede, maar hoor die gedeelte, hy praat met haar, hy geef vir haar antwoorde, en hy geef vir haar hoop, mag ons ook, by die Heere die hoop kry, wat ons so nodig het, Daar wil ek en jy met ons stikking trollies, gebroke levens elke dag meer worstel, ons geleende trollie, ons geleende totale bestaan, mag ek en jy ook, by die Jesus, die hoop vind, wat so nodig is, mag die Heere God met ons elke en wees. Ons kry nie swaankheid na al by verskye plekke, by baie mense en baie behoeftes parkeer. Dit laat my dink aan Jezus wat altyd tyd gemaakt het om teenwoordig in die oomblik by en langs mense en hulle behoeftes te parkeer. Nergens in die ganse bybel word Jezus geteken dat hy hastig, ongefokus, op pad is net na die volgende afspraak toe nie. Jezus laat my telkens dink aan die gedagtes wat in soveel boeken vandag beskry word, dat ons teenwoordig moet wees, intentioneel, vooral wanneer ons voor een mens en sy of haar behoeftes parkeer. The ruthless elimination of the word hurry is dalk nie so slechte voorstel, dier die skrywer Mark Comer nie. Op een geleentheid parkeer Jezus so teenwoordig en gevoek is by een Samaritaanse vrou, by een put net buiten die dorpie Sigar. 
daar vind een gesprek plaats tussen Jezus en haar met geweegde woorden wat uitloop op die gesprek van Johannes 4, daar vers 13 tot 14. Ons lees in vers 13, maar Jezus antwoord daar, Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer doorskry met verwijzing naar die putse water. Maar wie van die water gedrink het wat ek om sal gee, sal in alle eeuwigheid nooit doorskry nie. Nee, die water wat ek om sal gee, sal in hom een fontein wees met water wat opborrel en vir hom die eeuwige lewe gee. Wanneer Jezus die mense behoefte stil, dan stil hy dit ordente, want hy kan ons behoeftes ontmoet as een almachtige God. Dit is aangrijpend om te weet dat die Heere vandag na 2000 jaar wat hy daar by die put geparkeer het by die vrou, dat hy ook by jou en my parkeer intentioneel gevoek is. En Jezus ontmoet jou en my in ons behoeftes, hy stil dit en hy gebruik ons dan om ook verder te help om mensese behoeftes vir hom en namens hom te stil. Hierdie levende water wat Jezus gee, wat jou geestelike door so lees, dat jy in alle eeuwigheid nooit weer door sal kry nie, vloei vandag nog voort dier my en dier jou leven. Jy en ek is soos een pijpleiding, een waterkanaal wat beskikbaar is vir die Heere Jezus, dat hy dier jou en my vandag nog mensese behoeftes kan aanspreek en dit kan stil. Franciscus van Assisi het in 1200 na Christus een lied geskryf met die woorde Make me a channel of your peace. Maak my een kanaal, een pijpleiding van die vrede, Heere. En so kan jy en ek ook bemachtig met die levende water wat in ons vloei en dier ons vloei langs anderse behoeftes parkeer en dit aanspreek met dit wat die Heere vir ons reeds gegee, gee en nog sal gee. Vir hierdie pijpleiding wat borrelen die levende water vervoer in mensese levens in, om ook effectief te wees vir die Heere is dit kritisch belangrijk dat onze afskynsel sal wees van Jezus, die licht van die wereld. Dit laat my dink aan die mooi beeld, soos die maan die sonse licht weer kaats, in die nacht en licht gee, is jy en ek ook sien weer kaats, is ons weer kaats Jezus, die sien van God in ons wereld. Hoe? Dier ons naaste liefde hee, soos ons self, dier ander met respect te behandel, omdat die Heere ons in liefde en genade aangeneem het. Ons doen het dier die evangelie van hoop uit te dra, want in Jezus het ons hoop ontdek. Vandag kan jy en ek nie een straat ook ver uit dier ons gemeenskap en samenleving, sonder om behoefte op behoefte raak te sien. Die armoede is vooral, en wanneer jy en ek langs die armoede van ons tyd parkeer, kry ons vir een oomblik as sien weerkaatsers, en net die geleentheid om te wees, wie God ons gemaakt het om te wees, vrygewig en baramartig. Dit gaan in daardie oomlik nie oor ons gee aan ander nie, maar dit gaan oor wie ons rechtig is, dit gaan oor ons identiteit in Christus. Ons is vrygewig, ons is baramartig. En wanneer ons gee, is ons toch gelukkiger as wanneer ons ontvang, soos Jezus het bevestig het in handelinge 20 vers 35. Wanneer ons langs behoefte parkeer vandag, intentioneel gevoek is, parkeer ons met die eeuwigheid in die tydelike, veranderende broose omgeving. Dit is asof ons die tydelike oomlik met sy tydelike behoefte kan anker aan die levende water wat opborrel, wat vir eeuwig sal wees. Met die voorsiener van die levende water kan ons hoop en liefde bring in ons wereld sy wanhoop. Laat hier die vrede dier my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pijn en smart vertroostend wees en kracht hier dier geloof in u, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoer as myself te ach. Ja, om liefde, ander boe myself en ook eerder te gee as te verwag. Laat hier die vrede dier my vloei en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die licht en duisternis laat skyn, laat ware vreegde altyd uit my straal. Laat hier die vrede dier my vloei. Leer my om ook soos u te vergeef. Maak my bereid om myself te sterk, dat ander 
u al meer in my kan sien. Toe ons met mekaar begin gesels het, het ons gesê dat Jesus ons roep om om te volg. Tot dusver was ons nou saam niet op een reis. Ons was saam met God op pad. Het jy het in hierdie tyd al opgestaan en om te volg. Ons lees 2 Korintheers 5 vanaf vers 20 tot 21 uit die Bijbel vir allemaal. Ons werk nou vir Christus, omdat God ons gekies het. God gebruik ons om vir julle te preek. Daarom vraag ons vir julle mooi, maar ernstig. Nee, dit is Christus wat het vraag. Julle moet dan vaard dat God versoening gedoen het vir julle. Christus het self nie sonde gedoen nie. Maar God het vir Christus laat voel, hoe dit voel om zwaar te kry, vir die sonde wat mense doen. God het dit vir ons gedoen, want God het ons nou vrygespreek van ons sonde, omdat ons aan Christus voer. Ons wat so saam met God op pad is, het een bepaalde taak om uit te voer. Hierdie gedeelte vertel vir ons, vir al dat ons weet wat het beteken om in die Heere sy voetspore te volg. En daarom kan ons ander oortuig, omdat ons weet, wat het vir ons doen en beteken. Die liefde van Christus dring ons. Die pijpleiding van hoop moet ons aanvier om hierdie taak verder uit te voer. Wanneer ek sy opdrag ontvang, dan word ek ook daar deurgedra. Hy dra my, maar hierdie hoop is nie net vir my bedoel nie. Dit is vir allemaal bedoel. Ons moet nie net mense uitnooi om te kom eet nie. Ons moet ook vir hulle die ete bedien. Hoeveel verskonings gee ons nie om nie so met mense te wees nie? Ek is te bezig, ek het ander verplichtinge, ek het nie tyd nie, ek is nie nou in staat om te help nie. En in die proces keer ons na binne in plaas daarvan om na buiten te gaan om mense te wees wat die boodskap dra en beseer dat ons nie net op ons eie kan recht kom nie. Ons het mekaar nodig. God wil hee, ons moet samen sy beleef. So kom gee vandag jou trots en onafhankelijkheid prijs. Die hoop waarvan ons vir mense vertel, moet in die eerste plek by ons te vinde wees. Wanneer was, was jy een pijpleiding van hoop verander? Jy is die hoop, jy behoort aan die Heere. Christus wil jou gebruik om mense op die pad te herinner aan sy beloftes en dat dit ook vir hulle bedoel is. Die opdracht is aan jou te vertrouw. Mens kan nie net sê, jy is een hoop draar nie. Jy kan nie nie die lewe net vanuit een gemakstoel van geloof leef nie. God is nie daarin geïnteresseerd nie. Vir God is dit belangrijk dat jy sal groei en in lewe van geloof sal leef. Dalk is die tyd om op te staan en ons hande vuil te maak en te begin leef. My broer en sister, wat gaan jy doen? Kies jy die trolley vol liekse items vir jouself? Of kies jy die trolley vol hoop, levende water vir alle wat het nodig het? Kies jy om op die gemakkelijke leenstoel te bly sit? Of kies jy om op te staan en in Jesus' voetspore te volg?
Want Jezus roep jou. Jezus roep jou om in sy voetspore te volg, door water te dra, oor mensgemaakte grense heen, na die een nood, om hoop en liefde te bring. Maar let wel, om in Christus' voetspore te volg, gaan jou jylle weese omvat, Hoe gaan jij op zijn roepstem antwoord? Mag die Heere jou sien met ongemak oor makkelijke antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, so dat jy uit die diepte van jou hart kan leef in Christus. Mag die Heere jou sien met woede oor onrecht, onderdrukking en die uitbuiting van mense, so dat jy kan werk vir gerechtigheid, vrijheid en vrede. Mag die Heere jou sien met trane om te stort vir mense en pijn, wat verwerping, honger en oorlog ervaar, so dat jy een hand kan uitreik en hulle pijn en blijdskap kan verander. En mag die Heere jou sien met genoeg dwaasheid, om te glo dat jy een verspil in hier die wereld kan maak, so dat jy die dinge sal kan doen, wat ander mense dink nie gedoen kan word. Muziek